हुए मैंने आपके साथ कुछ खास मुख्तर से दरुद पाक जिक्र किए हैं जो खास फजीलत रखते हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं पहला दरूद है दरूद रहमत दरूद रहमत के पढ़ने वाले के लिए सत्तर दरवाजे रहमत के खोल दिए जाते हैं और उस पर अल्लाह सुबहाना वाली सत्तर मरतबा अपनी रहमत की नज़र से देखते हैं सुबहान अल्लाह अब आप सोचिए कि अल्लाह सुबहाना वाली की तो एक ही रहमत की नज़र काफ़ी है और अल्लाह सुबहाना वाली आपको सत्तर मरतबा अपनी रहमत की नज़र से देखते हैं दूसरा दरूद है दरूद खास दरूद खास की खास फजीलत यह है कि जब अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल परेशानी आ जाए तब आप इस दरूद को सच्चे दिल से पढ़ना शुरू कर दें इन शह वो मुश्किल परेशानी हल हो जाएगी दरूद खास की इतनी फजीलत है कि सारे समुंदर का पानी इकट्ठा करके भी इसकी फजीलत हम नहीं लिख सकते तीसरा दरूद है दरूद खिजरी की खास बात यह है कि आप सल्लल्लाहु सल्ला वाले वसल्लम उसकी रहनुमाई करते हैं दरूद खिजरी की पढ़ने वाली की और हज़रत खिजर सलाम भी उसकी रहनुमाई फरमाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करता है उसको गाइडेंस मिलती रहती है कि ये काम उसके लिए अच्छा है या बुरा है सारी रहनुमाई उसकी आप सल्लल्लाहु सल्ला तल वाले वसल्लम खुद करते हैं अब आप इसकी फजीलत खुद समझ सकते हैं कि जिसकी रहनुमाई आप सल्लल्लाहु सल्ला तल वाले वसल्लम खुद करते हो दरूद खिजरी हर जगह मुख्तलिफ मुख्तलिफ अंदाज में दिया हुआ है लेकिन जो कम्प्लीट दरूद खिजरी है वो मैंने स्क्रीन पे आपके साथ मैंशन कर दिया है आपने कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा दरूद खिजरी बेस्ट है दरूद है दरूद कुर्ब दरूद कुर्ब की खास बात यह है कि यह अल्लाह सुबहान वाली की नीक जिन्नातों का और अनदेखी मखलूक का खास जिक्र है पढ़ने वाले की गैबी मदद होती है और उसको गैबी इल्म भी हासिल होता है रूहानियत के लिए स्परिचुअलिटी के लिए यह दरूद बेस्ट है दरूद है दरूद खैर बरकत दरूद खैर बरकत के बेनिफिट्स ये हैं किसी पे काला जादू हो जिन्नाती असर हो या सिफली का जादू हो इसके पढ़ने से वो जादू वो असर ख़त्म हो जाता है आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी मुश्किल है ऐसी परेशानी है जो कुछ भी करने के बाद कितने भी वजीफे कितने भी जिक्र करने के बाद ख़त्म नहीं होती है तब आप इस दरूद का कसरत से विट कर सकते हैं कि एक खास बात ये भी है कि आप जैसे अल्लाह सुबहाना वाली से दुआएं करके बहुत सारी कोई चीज़ हासिल करते हैं और फिर कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आता है कि कभी कभी कि वो चीज़ हमसे वापस ले ली जाती है लेकिन जो इंसान ये दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह सुबहाना वाली उसको कोई भी नेमत देने के बाद उससे वापस नहीं लेते हैं हज़रत इमाम जाफर सदक रजी अल्लाह तह जब भी खाना खाते थे उस खाने पर वो ये दरूद पाक पढ़ कर एक एक निवाला खाते थे माम जाफर सादिक रजी अल्लाह तहा ने कभी भी खाना इस दरूद पाक के बिना नहीं खाया अपनी पूरी जिंदगी में वो हमेशा एक एक निवाले पे ये दरूद पाक पढ़ते थे फिर खाना खाते थे दरूद नंबर सिक्स है दरूद इब्राहिमी का शॉर्ट दरूद अल्लाह मसली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद ये बहुत बेस्ट दरूद है और बहुत मुख्तर सा भी है और इसकी खास बात यह है कि अल्लाह से शुरू होकर मोहम्मद पर जो है इसका एंड हुआ है जिन दुआओं की स्टार्टिंग अल्लाह से होती है उन दुआओं की कबूलियत भी गारंटी होती है और दूसरी चीज़ की इसका एंड जो है वो मोहम्मद पे हुआ है तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको खुद समझ आ गई होगी दरूद है दरूद नजर करम मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी दरूद नजर करम पढ़ा हो और उस पर हजूर पाक आप सल्लल्लाहु सल्ला वाले वसलम की नजर करम नहीं हुई हो ये किसी भी अर्जेंट काम के लिए बहुत बेस्ट है जैसे आपके पैसे गुम हो गए तब आप इस दरूद पाक को पढ़ सकते हैं इन वो पैसे आपके मिल जाएंगे या आप किसी प्रॉब्लम में हैं जैसे अक्सर हम ट्रैवलिंग में हमारी बाइक ख़राब हो जाती है या कोई और मसला हमारे साथ पेश आ जाता है तब आप इस दरूद पाक को पढ़ सकते हैं आप किसी भी मसले के लिए इस दरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं नजर करम जहाँ पर वर्ड है उसके आगे आप अपना नाम ले लीजिए आपकी अगर जॉब का मसला है तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे नजर करम मेरी जॉब पर नजर करम मेरी शादी पर या नजर करम मेरे ऊपर वहाँ पर आप अपना नाम भी ले सकते हैं इन बहुत जल्द आप पर आप सल्लल्लाहु सल्ला वाले वसलम की खास नजर करम होगी उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा दरू शरीफ पढ़े आप चाहें तो इसमें से कोई दरू शरीफ सेलेक्ट कर लें या फिर आप सारे मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं लेकिन पर्टिकुलर एक दरू शरीफ को आप सेलेक्ट करना जिसको आप कसरत से पढ़ें उसके अलावा आप ये है कि साथ में कोई और दरू शरीफ भी पढ़ सकते हैं सबसे अफजल जो है वो दरूद इब्राहिम है तो उसको अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें चाहे आप ग्यारह मरतबा पढ़ें हाँ नमाज के बाद या इक्कीस मरतबा पढ़ें लेकिन उसे लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करें
दरूद इब्राहिम से रिलेटेड मेरे चैनल पर एक और वीडियो मौजूद है जहां पर मैंने दरूद इब्राहिम को काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है तो आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो दरूद इब्राहिम के बारे में तो लाजमी आप एक बार उस वीडियो को देखें आप अपने किसी भी मसले के लिए कोई सा भी दरू शरीफ पढ़ सकते हैं दरू शरीफ की सभी की फजीलत है और सभी की काफ़ी बरकत भी है कितनी भी क्वांटिटी में आप पढ़ सकते हैं कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं आप 313 पढ़ें आप हज़ार मरतबा पढ़ें आप 5000 हज़ार मरतबा पढ़ें जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए उसके फ़ायदे होंगे ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था मैं ये सवाल इस वीडियो में इसका जवाब देना चाहूँगी ये सवाल था कि दुआ के बाद यकीन रखना किसे कहते हैं तो दुआ का क्या मतलब है दुआ का मतलब है अल्लाह सुबहाना व ताल को आवाज़ देना यानी अल्लाह सुबहाना व ताल को अपनी बात बताना राइट आपको इसका जवाब दो मुख्तर से एग्जाम्पल देकर देती हूँ देखें आप आप एक पहाड़ पे से गिर रही हो गिरते टाइम आपके दिल में क्या ख्याल आएगा कि मैं गिरकर मर जाऊंगी वहीं आपने अल्लाह सुबहाना व ताल को आवाज़ दे दी कि अल्लाह सुबहाना व ताल मुझे बचा लीजिए तब आपका दिल मुतमिन हो जाना कि अल्लाह सुबहाना व ताल को अब मैंने आवाज़ लगा दी है अब मैं गिरूंगी ही नहीं बल्कि बीच में से कहीं से भी अल्लाह सुबहाना व ताल की मदद आकर मुझे बचा लेगी आपने गिरते हुए दुआ मांगी अब आपको दुआ मांगने के बाद ये यकीन हो गया कि अल्लाह सुबहाना व ताल मुझे गिरने नहीं देंगे बीच में से ही कहीं से भी वो अपनी मदद भेज के मुझे बचा लेंगे इसे कहते हैं दुआ के बाद यकीन रखना दूसरा एग्जाम्पल है आपने अल्लाह सुबहाना व ताल से दुआ मांगी और आपने दुआ में मांगा कि अल्लाह सुबहाना व ताल मुझे एक डायमंड की फिंगर रिंग चाहिए अब आपने अल्लाह सुबहाना व ताल से दुआ मांग ली तो आप बेफिक्र हो जाएंगे अल्लाह सुबहाना व ताल से जो मैंने डायमंड की रिंग मांगी है अल्लाह सुबहाना व ताल मुझे वो डायमंड की रिंग ज़रूर देंगे और अगर अल्लाह सुबहाना व ताल ने मुझे वो डायमंड की रिंग नहीं भी दी तब भी अल्लाह सुबहाना व ताल मुझे और चार बेहतरीन डायमंड की रिंग अता करेंगी इन इसे कहते हैं अल्लाह सुबहाना व ताल पर यकीन ने जो मांगा है अगर हमें वो चीज़ नहीं भी दी जाती है ना तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ दी जाती है क्यों क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताल को शर्म आती है खाली हाथ लौटाते हुए और इतना ज़्यादा जब कोई बंदा दुआएं मांगता है अल्लाह सुबहाना व ताल से तो सोचो वो कैसे आपको खाली हाथ लौटा सकते हैं वो तो अल्लाह सुबहाना व ताल को जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें भी अल्लाह सुबहाना व ताल अता करते हैं फिर आप तो उनके इतने प्यारे बंदे हो तो आपको कैसे वो खाली हाथ भेज सकते हैं ने ये देखना है कि मैंने अल्लाह सुबहाना व ताल को आवाज़ दी है दुआ का मतलब यही तो है कि हमने अल्लाह सुबहाना व ताल को आवाज़ दी है उन्हें बुलाया है अपनी मदद के लिए तो बस अब आपने बेफिक्र हो जाना है कि मैंने अल्लाह सुबहाना व ताल को अगर बुलाया है तो अल्लाह सुबहाना व ताल मेरी ज़रूर सुनेंगे वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं ना कभी गिनने देते हैं ठीक है जी उम्मीद करती हूँ आपको इस सवाल का जवाब आपके मिल गया होगा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है अगर आपकी बात लंबी है तो आप मुझे वॉइस नोट सेंड करें और अगर मुख्तर है तो आप मुझे नॉर्मल मैसेज सेंड कर दें और आपका अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं जजाकल्ला हाफिज मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में